համահայկական աշխարագրական ասոցիացյան ներկայացնում է։ Հրետ է յոթը տարի է, որ հայկամավորներին ինչնում եմ, ու այս շատ հաջելի, շատ տրական միջավայրում եմ, չնայած շատ ենք աշխատում, բայց եվ էմոցիոնալ, եվ հոգեկան, եվ որպես հայ, շատ մեծ պավարարություն եմ ստանում այս ամեն ինչից, � ամեն մի անհատ կալիս է ու յուրահատուկ փորձ է ունենում ու տեսնում եմ ոնց ինչպես ինքն է ձաղկում, ինչեր է ինքը կաղում ստանում, ինստում եմ մեր պոլորի համար, ամպողջ աշխատակազմի համար դա է ամենա կլխավոր ու մեծ հաչողու� վերատարնում են ու խոսում են իրենց փորձի մասին։ Ես պաղտավոր եմ կարելի ասել, որ այս ծևի տրական միջավայրում եմ կտնվում։ Ու որտեղ ես նաև հնարավորություն ունեմ տեսնելու տրական փոպոխությունները, մենք ունենք մոտ 800 պարտնր կազմագեր ոլորդներում, տարպեր ասպարայզներում ու իրենց միջոցով տեսնում ենք ինչպես է զարկանում ամեն ինչը, կարող է մի կիչ կամաց, բայց զարկանում է։ Իրականում մինչև մասնայքիցները գնան և սկսեն իրենց աշխատանքը կարությների հետ, համենք նրենց հետ աշխատում ենք ու բացատրում ենք ինչ պետք է անեն, ինչ կարության իրան գնում, ոտե մեր հեղնակություն նաև ու ես անձամ չեմ իշում ինչ-որ դեպքեր և որ կազմակերպությունները բողոք են մեր կամ մասնակիսների աշխատանքից, որտև իրենք էլ նախսա իրենց համար է, այսինքն իրենք փորձ են ձարգվերում, այսինքն եթե չեն ուզում աշխա� ու դա գարիս են այնից, որ իրենք տարբեր հետաքրություններ ունեն ու փորձում ենք իրենց չնեղացնել ինչ-որ մի ոլորդի մեջ, այլ հնարություն ենք ընձեղում, որ մի որ այստեղ, մի որ այնտեղ երորդորը ուրիշ Հայաստանը շատերին հետաքրքրում է իր պատմությամբ աշխարագրական դիրքով և մարդկանցով, որով հետև մեր մասին շատերը իմանում են իրենց ծանոտներից և լսում են, որ Հայաստանում արդիկ շատ հյուրասեր են, բոլորի մոտ մեծ հ կազմակերպել ծանկացած բնույթի կամավրական աշխատանք, մասնագիտական, փորձի փոխանակում և մարդասիրական նաև աշխատանքներ։ Կարեկան ստանում ենք ավելի կան վեցարյուր 
նամակ հետաքրքրված անձանցից, որոնցից շատերը ի վերջո գալիս են Հայաստան, քանի որ այն փաթեթը ծառայությունների, որ մենք ենք իրենց առաջարկում, իրոք իրենց շատ հետաքրքրում է եւ բավարարում։ Մեր ծրագրին մասնակցում են մարդիկ իրենց կյանքի տարբեր փուլերում, սկսած ուսանողությունից, կան գերի դասար մասնագետներ, փորձագետներ եւ մարդիկ, ովքեր ավարտել են իրենց մասնագիտական կարիերան այսպես ասած եւ նույնիսկ մեծահասակ տարիքում ցանկանում են մի բան փոխանցել երի դասարդ սերնդին շատերը գալիս են այն այն հույսով որ պիտի մի նոր երկիր բացահայտ են նոր ժողովուրդ նոր լեզու բայց գնալուց հասկանում են որ ամենա մեծ բանը որ բացահայտել են դա հենց իրենք իրենք են հանդիսանում քանի որ նոր իրավիճակներում բացահայտում են թե իրենք ինչպես են հա կարողանում դրսևորել իրենց կամավորները կալիսեն հայաստան իրենք հնարավորություն են անում ապրել հայ ընտանիքների հետ դա իրենց կոմից ընտրություն էր եւ հաճախ իրենք ընտրում են հենց այդ տարբերակը եւ նպատակը այստեղ ավելի լավ հայաստանան ճանաչելն է տեղացի ընտանիք հետ ապրելով ընտանիքները բազմազան են ունում են երեխաներով ընտանիքներ մեկ հոգի գուծ բաղկացած ընտանիք կամ երիտասարդ աղջիկ կարող է լինել եւ ընտրությունը արվում են շատ տակիր կերպ կամ ավոր նախապես նշում է թե ինչ դիպի ընտանիքում ազում ապրել որոնք են համատավախությունները տարբեր իրենք պատկերացումներով են գալիս հայաստան եւ այդ բոլորը համանդրելով եւ նայելով ես ընտրում եմ կամ ավորի համար համապատասխան ընտանիք առաջին բանը որից ասում եմ կամ ավորներին որ դու ընտանիքում լինելու ես ընտանիքի անդամի կարգավիճակով դու հյուր չես հա եւ օրեցոր իրենք ապրում են ընտանիքի հետ նախ հոանոցին են ծանոթանում ընդհանրապես ասում եմ որ միշտ մասնակցեք նայեն աշխատանքներին աման լվալ ճարշ սարքել իրենք ամեն ինչ ռացիրում են անել եւ հենց դրա համար էլ գալիս են ընտանիքում ապրելու որպեսի ճանաչեն այդ նիստ ու կացը եւ սկսած որ հարսանիքի են գնում ընտանիքի հետ գնում են ինչ որ բարեկամների մոտ հյուր գնում են ամառանոց ամառները սովորաբար գալիս են կամ ավելի վատ պատկերացումներով կան իրականությունն է հա այդպես մի ավելի վախեցած ավելի քաշված որ իստեղ ինձ պետք է վրահասկողության ընդարկեն կամ ընտանիքը շատ խիստ պետք է լինի բայց շատ ջերմ հարաբերություն են հաստատվում եւ վերջում միշտ այդպես արցունքներով են բաժանվում միշտ չէ բայց շատ հաճախ արցունքներով են բաժանվում գիտեք եթե կամ օրը գա այստեղ եւ նույնիսկ երկար ժամանակ նա մի քանի ամիս մնա բայց չափրի ընտանիքում այլ ապրի ինչ որ իրանցում եւ հաճախ ինչ որ սրճարաներ ինքը այդպես էլ կարող է հերանա հայաստանից մի քանի ամիս անց եւ իրականում չի հասկանալ հայաստանը ինչ էր հա եւ ընտանիքում ապրել կարևորը հենց այդ տեսանկյունից որ հայաստանը ավելի լավ ճանաչել իրական հայաստանը տեսնել հատկապես Երևանից դուրս նույնիս գյումրի վանածոր արցաղ այնտեղ իրանք այդպես միատ իրականություն են տեսնում որ այլ կերպ հնարավոր չի տեսնել առանց ընտանիքի հետ ապրելով լինել ֆիլիպինցի դա տարբեր է հայ լինելուց։ Ես արդեն հինգ տարի չեմ եղել ֆիլիպիններում, թե եւ ծագումով այնտեղից եմ, բայց այս տարի ապրել եմ Դուբայում։ Հսկայական տարբերություն կա Հայաստանի եւ ֆիլիպինների միջև։ Նախքան Հայաստան գալը Դուբայում աշխատել են որպես բուշքույր հիվանդանոցում։ Կամավորությունը կյանքի հին բանաձևն է։ Ես աշխատել եմ բուշքույր եւ դրա համար վարձատրվել եմ, բայց այդ աշխատանքը ինձ չեր գոհացնում։ Ահա թե ինչու տեղափոխվեցի Հայաստան։ Գտա այս կազմակերպությունը, որ ինձ տվեց այն ինչ ես ուզում եմ կյանքից։ Դուբայից Հայաստանը թվում է հեռավոր մի երկիր այնտեղ բնակվողների համար։ Ունեի մի քանի ինկերներ, ովքեր եկել էին այստեղ որպես զբոսաշրջիկ։ Ես ուսումնասիրեցի երկիրը։ Կամավորությունը ինչ մակարդակի վրա է գտնվում Հայաստանում։ Սա ինձ համար հրաշալի փորձություն է եւ ես առաջին անգամ եմ այցելում այս երկիրը։ Ես շատ բան չգիտեմ Հայաստանի մասին։ Միայն համացանցով էի ծանոթացել եւ համացանցի օգնությամբ էլ գտա հայ կամավորների միությունը։ Ծանոթացա պայմաններին դրացրեցի հայտա եւ շատ ուրախ եմ որ հնարավորություն ունեցա դառնալ կամավոր։ Հայաստանում կյանքը շատ բարձ է։ Մարտիկ բարի հոգի են ու պատրաստակամ։ հսկայական տարբերություն կային երկրների միջև, որտեղ ես ապրել ու աշխատում եմ։ Կամավորությունը իսկ ապես այն է, ինչ ես փնտրում եմ կյանքում։ Ուզում եմ ծառայել, որովհետև իմ երեխաները արդեն մեծացել են, 
Ես ավելի ազրած ժամանակուն եմ եւ ուզում եմ օգնել նրանց, ովքեր ունեն իմ կարիքը։ Ես իմ կամավորությունն անում եմ խարբերթի մանկատանը, երբ եք չեմ աշխատել երեխաների հետ, հատկապես հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների հետ, թեև իմ մասնագիտության բուժքույր եմ։ Նրանցից շատ բան եմ սովորում, ստանում եմ աշահախնդիր սեր ու նվիրվածություն, որովհետև նրանք ամեն հասարակ բանից ուրախանում են։ Սիրո ու խնամքի դիմաց, որ ես տալիս եմ նրանց, շատ են գնահատում ինձ ու շատ իրեն, իզնից բաներ են սովորում։ Նրանք հրաշալի մարտիկ են մեծանում։ Նույնիսկ պատրաստ են հաղթահարելու լեզվական խնդիրները, որովհետև ես հայերեն չեմ խոսում, իսկ նրանցից շատ կճերն են անգլերեն հասկանում։ Բայց նրանք ամեն բանանում են ինձ օգնելու համար, որովհետև մեր համատեղ աշխատանքը հաջողությամբ իրականանա։ Հայ կամավորների միություն ինձ տվեց նարավորություն աշխատելու հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաների հետ, որովհետև սա ինձ համար իսկապես մարտահրավեր էր։ Այն հնարավորություն տվեց ոչ միայն այդ երեխաների հետ աշխատելու, այլ նաև հայերի հետ, թեև դժվար էր հաղորդակցվել, բայց ես հաղթահարեցի բոլոր դժվարությունները։ Հայաստանում պարզ կյանքն է ինձ դուր գալիս։ Դու կարծես հեռու ես բոլոր տեսակի ստրեսներից, հենց դրանով է Հայաստանը տարբերվում այլ երկրներից։ Կարճ ժամանակ է, որ այստեղ եմ, բայց տեսնում եմ, որ քան հանգիստ երկիր է Հայաստանը, այստեղ մնալու եւ ապրելու համար։ Ես Սիբիրից եմ, փորձում եմ ինքս ինձ վրա աշխատել, որպիսի կարողանամ ինչ որ ձևով օգտակար լինել ինձ երկրին, Ռուսաստանի, եւ իհարկե հոգեբանորեն աջակցեմ մարդկանց։ Հայաստան առաջին անգամ եկել ենք որպես զբոսաշրջի կանցյալ աշնանը։ Մենք շատ հավանեցինք այս երկիրը, իսկ երբ ինձ եւ ամուսնուս այստեղ աշխատելու առաջարկ եղավ, մենք ուրախացանք։ Անցյալ տարի հոկտեմբերի վերջին մենք եկանք 1 տարի ապրելու Հայաստանում։ Սա հիանալի փորձ է մեզ համար եւ հույս ունեմ, որ այն ինչ որ ժամանակ նորից կշարունակվի, որպես կամավոր աշխատել եմ տարբեր կազմակերպություններում, երբ եկա այստեղ բավականին ազատ ժամանակ ունեի։ Փորձեցի համացանցում ինչ որ հետաքրքիր տարբերակներ գտնել, որտեղ կկարողանամ օգտակար լինել եւ գտա այդպես հայ կամավորների միությունը։ Աշխատում եմ նոր խարբերթի հաշմանդամ երեխաների կենտրոնում։ Դա մասնագիտացված կենտրոն է։ Շատ զարմացա այնտեղ մի մեծ ընտանիքի հանդիպելով։ Օկնություն ցույց տալ ինձ համար ամենակարևոր բաներից մեկն է, քանի որ զգում եմ, որ այդ օկնության շնորհիվ ես այս աշխարհում իմ առաքելությունն եմ իրականացնում։ Հայ կամավորների միություն ինձ սովորելու հնարավորություն է տալիս, հատկապես այդ կենտրոնում։ Ես հսկայական հնարավորություններ եմ տեսնում սովորելու ոչ միայն հաշմանդամ երեխաներից, այլ նաև այն մարդկանցից, ովքեր գիշեր ցերեկ այդ երեխաների հետ են աշխատում։ Իմ հետաքրքրություններից մեկը ճամփորթելն է, բայց ոչ որպես զբոսաշրջիկ։ Ես նախընտրում եմ ավելի շատ ապրել տվյալ երկրում։ Չգիտեմ սա կարելի է համարել հոբի թե ոչ, բայց ես իսկապես դրանից մեծ բավականություն եմ ստանում։ Այստեղ գալուց առաջ ես Քենիայում էի։ Ապրել եմ նաև միաթյալ թակավորությունում, Իսպանիայում, մի փոքր ժամանակ Ադրբեջանում, իսկ հիմա Հայաստանում։ Ընտրության քիչ տարբերակներ ունեի։ Երբ Քենիայից վերադարձա, շատ քիչ ժամանակ էր մնացել 9-ի վերջին կիսամյակը սկսելու համար։ Իրականում ցանկանում էի մեկ ուրիշ երկրում ավարտել դասերես։ Հայաստանի համալսարանը միակն էր, որ ինձ ընդունեց վերջնաժամկետից հետո։ Ուստի դա է միակ ընտրություններ այդ ժամանակ, բայց ամեն դեպքում ես բավականություն եմ ստանում այստեղ։ Իրականում ես այստեղ եկել եմ սովորելու նպատակով, բայց շուտով հասկացա, որ շատ եմ ազատ ժամանակ ունենում։ Այսպիսով որոշեցի միանալ հայ կամավորների միությանը եւ ինչ որ ձևով օգտակար լինել։ Աշխատում եմ Հայաստանի հետազոտական ռեսուրսների Կովկասյան կենտրոնում։ Ես հիմնականում նրանց օգնում եմ տարբեր կազմակերպությունների համար իրականացնել հետազոտական ծրագրեր։ Այդ կազմակերպությունների շարքում են համաշխարհային բանկը, մակը եւ այլն։ Այստեղ ամենաշատ ինձ զարմացրել է թե մարդիկ որքան բարի են ու պատրաստակամ օգնելու մի միանց։ 
իսկապես չէի սպասում, սկզբում մտացում էի, որ մարդիկ խորդային մտացելակերպ ունենան, բայց բոլորը շատ բաց են, բարի ու ոգնող։ Ոչ մի այլ երկրում ես նման մոտեցում դեպի ոտարերկրացիները չեմ հանդիպել, հավանաբար նրանք այդպես են ոչ միայն ոտարերկրացիների, այլ նաև իրենք մի միանց հանդեպ, իսկապես աճելի է։ Ես հարավային վրանսյայի մոնպելի է կաղաքից եմ։ Երասմուս ծրագրով մեկ տարի վինանսիստի մասնագիտություն եմ սովորել վինլանդյայում։ Հիմա ծանկանում եմ կամավորական աշխատան կատարել Հայաստանում։ Վրանսյայում ես � Վրանսյայում ես չուն եմ հայ ենկերներ, Հայաստանում բացահայտեցի, որ մենք Վրանսյայում ունենք մեծ պյուրկ, կարծում եմ երբ վերադարնամ Վրանսյա, կգնամ իմ կաղաքի որև է հայկական կազմակերպություն հանդիպելու մի քանի հայերի Այստեղ Հայաստանում ես շատ բաներ բացահայտեցի այս երկրի և հատկապես հայ վրանսյական հարաբերությունների մասին, այն շատ հետաքրքիր է։ Անդրեցի Հայաստանը, որով հետև չգիտեի այս երկրի մասին և ուզում էի ճանա� Եվ ստահոր են կարող եմ ասել, որ սնունդն այստեղ շատ լավն եմ։ Դուք հետաքրքիր ու տեսներ եք պատրաստում, որինակ դոլման, խաշը։ Հայ կամավորների միություն ինձ նարավորություն տվեց կամավորական աշխատանք կատարելու, մեր Ես աշխատում եմ կայուն զարգացման եվրոպական հիմնադրամում, մենք սովորեցնում ենք մարդկանց վերամշակման կայուն զարգացման խնդիրների մասին, մշակում ենք ծրագրեր, որոնք նվիրված են Հայաստանի բնապահպանության Ես 22 տարեկան եմ, հյուսիսային վրանսիայի լիլ կաղաքից եմ, ունեմ բնապահպանության ոլորդում բակալավրի աստիճան, ծանկացա Հայաստանում վեծ ամսով կամավորական աշխատանք կատարել, սիրում եմ բնությունը, ճամպորդությունները, � Հայ կամավորների միության հետ իրականացրել են կամայնքային մի շարկ ծրագրեր։ Հետաքրքիր է լինել կամավոր, կանի որ այն հնարավորություն է տալիս բացահայտել ինքըտ կես և տեղի բնակիչներին։ Կարծում եմ սաս Ես կամավոր եմ աշխատել նաև գյումրիում, եղել եմ մեղրիում, արցախում, սևանում և այդ եկսկուրսյաների շնորիվ կարողացել եմ բացահայտել տեղի բնակիչներին։ Հայերը շատ սիրալիր են, ինձ դուր է գարիս երբ ինձ այս Հայ կամավորների միության շնորիվ ես ծանոթացա շատ կամավորների հետ ամբողջ աշխարից։ Մենք ներկայացնում ենք մեր լեզուները, մշակույթը, բացահայտեցի նաև Հայ վրանսյական և Հայ լեհական կապերը։ Հայ կամավորների միություն ինձ համար գտավ մի կազմակերպություն, կայուն սարգացման հիմնադրամա։ Ես կիսում եմ նրանց հետ նույն գաղափարները, ոգնում եմ կազմեր բուկլետներ, սովորեցնում եմ նաև վրանսերեն։ Աշխատել եմ նաև գյումրի
Ես մեծացել եմ Չիկագոյում հայկական ընտանիքում, տատիկս եւ պապիկս արևմտյան Հայաստանից են։ Տանը մենք հայերեն չենք խոսում, այդ պատճառով ես ավելի շատ սկսեցի հետաքրքրվել իմ էթնիկ ժառանգությամբ։ Վախտարիքում պապիկի սանդիպելու առաջ չեմ ունեցել։ Տատիկիս հետ հայկական ուտեստներ էինք պատրաստում եւ իրենից սովորեցի սննդին վերաբերվող մի քանի հայկական տերմիններ։ Սակայն ընդհանուր առմամբ շատ բան չգիտեմ։ Հիմա հետաքրքրությամբ եմ սովորում հայերենը, միաժամանակ ծանոթանալով հայկական մշակույթին։ Ընտանիքս իսկապես կապված է Հայաստանի հետ։ Ես գիտեմ 1915 թվականի ողբերգության հայոց ցեղասպանության մասին, ինչը հնարավոր չէ մոռանալ։ Երբ 20 տարեկան էի տեղափոխվեցի Ալյասկա, երկար տարիներ ապրել եմ այնտեղ, ցանկանում էի ինչ որ փոփոխություն անել իմ կյանքում, այսպես որոշեցի ճամփորդել։ Չէի նախատեսել ապրել Հայաստանում, բայց եկա նախորդ տարի ու արդեն այստեղ եմ 9 ամիս։ Հիմա ես ներգրավված եմ Տրանսկովկասյան արահետի կառուցման աշխատանքներում, որտեղ նախորդ ամռանը կամավորական աշխատանքներ եմ կատարել։ Այնուհետև տեղեկացա հայ կամավորների միության մասին, առաջին հերթին կարող եմ ասել, որ այստեղ ինձ համար մի փոքր դժվար էր եւ մարտահրավերները շատ էին, օրինակ լեզվական դժվարությունները։ Ես սկսել եմ արդեն սովորել հայերեն, փորձում եմ հարմարվել այստեղի կյանքին։ Այստեղ մնալուս շարժառի թմարտիկ են, ովքեր շատ հաճելի են սիրալիր եւ պատրաստակամ։ Նրանք ինձ ոգեշնչում են ավելի երկար մնալ այստեղ։ Հայ կամավորների միությունը իմ հիմնական աջակիցն է։ Այս կազմակերպությունն ինձ համար բազմաթիվ հնարավորություններ է ստեղծել։ Շափատը երկու անգամ ես մասնակցում եմ լեզվի դասերի, նրանք ինձ տվել են հյուրընկալ ընտանիքում ապրելու եւ բազմաթիվ կամավորական աշխատանքներ անելու հնարավորություն։ Ես անգլերենի դասեր եմ տալիս, օկնում ծառատունքի աշխատանքներում։ Կարծում եմ մարդկանց օկնել է ամենակարևոր աշխատանքն է, որ մենք կարող ենք անել։ Կամավորական աշխատանքի շնորհիվ ես ճանաչում եմ մարդկանց։ Հույս ունեմ կարող եմ ինչ որ բան փոխել Հայաստանում, օրինակ հեշտացնել անգլերենի ուսուցումը։ Ինձ համար Հայաստանը նորովի բաց հայտելը դեռևս նպատակ է մնում։ Հուսամ այն ծրագրերում, որտեղ ներառված եմ, ինձ համար օկտակար կլինեն եւ կուղորդվեմ դեպի իմ նպատակները։ Հիմա աշխատում ենք դիլիջանում, որտեղ ճանապարի կառուցումն ուղված է էկոտուրիզմի զարգացմանը։ Ես մեծ տարբերություն եմ տեսնում եվրոպայի եւ ներկայիս Հայաստանի ճանապարհների միջև։ Մենք փորձում ենք ամեն ինչ դարձնել ավելի հարմար թե քայլարշավորտների, թե հետիոտների համար։ Ճանապարհային հարմարավետ պայմանների ստեղծումը հնարավորություն է տալիս խոսափելու թանկարժեք սարքավորումներից, որոնք օգտագործվում են արշավների ժամանակ։ Անցյալ ամռանը կառուցվեց ճանապարհի 80 կմ, իսկ այս ամառ կտեղափոխվենք վայուց զոր, նոր աշխատանքների Ruslan Hamaş.